எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேரளா சமையல் பண்ண போகிறது சூப்பரான ஸ்பைசியான ஒரு மீன் குழம்பு தான் நிறைய ரிக்வஸ்ட் வந்துருச்சு மீன் குழம்பு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மீன் அப்படின்னா இந்த டாமில் ஆத்தில் அதே மாதிரி குளத்தில் அங்கே எல்லாம் கிடைக்கிற மீன் தான் இதுக்கு வந்து நம்ம பெப்பர் நல்லா ஆட் பண்ணி கொடுத்தா குழம்பு வைக்கிறேன் அதுதான் மெயினா வித்தியாசம் கடல் மீனுக்கு அது ஆப்ஷனல் தான் வேணா போட்டு கொடுத்தா போதும் இன்னைக்கு வந்து நான் எடுத்திருக்கிற மீன் வந்து சிலோப்பியா மீன் மலையாளத்தில் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல திலாப்பியான்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல வந்துட்டு ஜிலேபி மீன் அப்ப அதுதான் இன்னைக்கு நான் பண்ண போறாங்க நீங்க டேமில் கிடைக்கிற எந்த மீன் வேணாலும் இப்படி இதே மெத்தட்ல பண்ணிடலாம் நிறைய வெரைட்டிஸ்ல பண்ணலாம் நான் இப்ப பண்ண போறது சவுத் சைட்ல ஆலப்புழா குட்டநாட் அந்த ஏரியால ஃபேமஸ் ஆன ஒரு ரெசிபி தான் இது எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு வரலாம் இது தாளிக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கு அது அப்புறமா சொல்லிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம கொடைப்புளி ஊற வச்சுக்கலாம் எப்போவுமே மீன் குழம்புக்கு கொடைப்புளி தான் வேணும் அதுதான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து அதை நான் ஊற வச்சுருக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஊறுனா அது நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம குழம்புல போட்டு கொடுக்கணும் இப்போ வந்து நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் கேஜி மீன் இருக்குது இது வந்து பார்க்கும்போது சின்னதாக இருந்த கேமரால் கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியுது இருந்தாலும் இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இதோட தலை மாற்றினதுக்கு அப்புறம் ஒரு எட்நூறு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கும் அதுதான் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம குழம்பு வைக்க போகிறேன் தலை வந்து நாம் கட் பண்ணி மாற்றி வைக்கிறேன் அது தனியாக ஒரு குழம்பு வச்சுக்கலாம்னு நினச்சிட்டு அது மாற்றி வைக்கிறேன் மீன் தலை குழம்பே செப்பரேட்டாக இருக்குது இப்போ பெரிய மீனெல்லாம் இருந்தால் அதோட ஒரு தலையே போதும் அந்த தலை அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா கிளீன் பண்ணி குழம்பு வச்சுருவாங்க காரக்குழம்பு தான் வைப்பாங்க அப்போ வந்து இந்த முள்ளெல்லாம் நல்லா சாப்பிட தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது சாப்பிட முடியும் அது முள் நல்லா சாப்பிட தெரியாதவங்களுக்கு தலைக்குழம்பு வந்து சுத்தமாக சாப்பிட முடியாது இது இது வந்து ஒரு மூணு தலை இருக்குது மூணு மீனோட தலை நான் மாற்றி வச்சுருக்கு தலை ஃபுல்லாகவே இல்லை அது பாதி கிளீன் பண்ணி எடுத்துருக்கு பாதி தான் இருக்குது இருந்தாலும் அது குழம்பு வைக்கிறதுக்கு மாற்றி வச்சுருக்கு மீன் பாருங்கள் கட் பண்ணுறது இதே மாதிரி இல்லை உங்களோட இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் எல்லாமே ஒரே கட்டியில் கட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டான மீன் ஸோ கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மீன் இப்போ எப்படி குழம்பு வைக்கிறேன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரம் நல்லா சூடு பண்ணதுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு டீபு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சூடானதுக்கு பிறகு வெந்தயம் அது வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு மூணு நாலு சின்ன வெங்காயம் அதுவும் போட்டு கொடுத்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா ஒரு டைம் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஃப்ரை ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் வர மிளகாய் தோல் தான் போட்டு கொடுத்துருக்கு இது நான் போடுறது வந்து காரம் இல்லாத காஷ்மீரி மிளகாய் தோல் தான் இது வந்து குழம்புக்கு நல்ல திக்னஸும் கலரும் கொடுக்கும் இதுக்குள்ளே நான் பெப்பர் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன் இஞ்சியை போட்டு கொடுக்குறேன் பச்சை மிளகாய் போட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ காரம் அதிகம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த வர மிளகாய் வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வந்து மல்லித்தூள் வந்து ஒன்றரை ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் போட்டிருக்கு இது வந்து அந்த எண்ணெயில் லோ ஃப்ளேமில் நல்லா ஒரு டைம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதோடைய அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போய் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் எண்ணெய்க்கு உள்ளே போடும்போது இதே மாதிரி கட்டி இருந்தால் அதே மாதிரி கொஞ்சம் உடச்சி விட்டு நல்லா அந்த மிளகாய் அந்த மல்லித்தூள் எல்லாமே கலந்து நீட்டாக சூப்பராக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கு பிறகு இதை ஆற வச்சுக்கலாம் ஆறுனதுக்கு பிறகு இதே மாதிரி மிக்சியில் போட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைக்கும் போது முதல்ல தண்ணி கம்மி கம்மியாக ஊற்றி நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துருக்கு அது இந்த மாதிரி ஃபைனாக நல்லா கட்டியாக வந்திருக்கு இதே மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம மீனுக்கான மசாலா வந்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ இது வந்து தாளிக்கிறதுக்காக நான் இங்கே வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி மூணு நாலு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இஞ்சி பூண்டு வந்து கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்போ வந்து அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இடித்து கூடி எடுத்துக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு எப்போவுமே மஞ்சட்டி தான் நல்லாயிருக்கும் அது இருந்தால் அதை எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா சூடானதுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அரை டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க
அதுக்கப்புறம் வந்து முதல்ல நீங்கள் வந்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க முதல்ல வந்து எண்ணெய்க்குள்ளே வந்து பூண்டு போடாதீங்க இஞ்சி போடாதீங்க அதுக்கு வந்து குழம்புக்கு மனம் மாறி போயிடும் சூடான எண்ணெய்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து முதல்ல பூண்டு போட்டுடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரசத்தோட ஸ்மெல் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்படி பண்ணாதீங்க முதல்ல கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் ஒன்றா போட்டு நல்ல ஒரு டைம் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதில்லை நல்ல ஒரு மசாலா ஸ்மெல் வரும்போது நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த அந்த அறுப்பு அதுக்கு என்ன சொல்ல மசாலா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மசாலா ஊற்றி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் எவ்வளோ அதோட அந்த தண்ணியோட அளவு கரெக்டாக தெரியும் அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி நான் இப்போ ஊற்றி இருக்கு நீங்கள் அப்போ அரை லிட்டர் ஒன்றா ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இந்த மாதிரி கலந்து விட்டு பாருங்க ரொம்ப தண்ணியாகவும் வேண்டாம் அதே மாதிரி ரொம்ப கட்டியாகவும் கூடாது ஒரு மீடியமில் இருக்கணும் கொதித்ததுக்கு பிறகு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் இந்த கிரேவி இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் அதில் அந்த சோக்கான கொடப்புளி போட்டு கொடுத்துருக்கு நல்ல ஊறின கொடப்புளி தான் அது போட்டு கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டு கொடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு டைம் அது நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு புளி கரெக்டானதுக்கு பிறகு நீங்கள் வந்து மீன் போட்டு கொடுத்துடலாம் புளி கொஞ்சம் முன்னாடி நிற்கிது அப்படின்னா உப்பு போட்டு கொடுத்துக்கோங்க உப்பு தான் கொஞ்சம் அதிகமாக நிற்குது அப்படின்னா நீங்கள் புளி அப்படி இருக்கட்டும் புளி அந்த குடப்புளி அது அதுக்குள்ளே இறங்கிட்டே இருக்கும் ஸோ புளி அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுனா மட்டும் ஒன்று ரெண்டு புளி எடுத்து வெளியே போட்டுக்கோங்க ரெண்டு புளி அதுக்குள்ளே இருக்கட்டும் அப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற புளி வந்து லாஸ்ட்டு அது நல்லா பேலன்ஸ் ஆகிடும் இப்போ வந்து மீன் போட்டு கொடுத்துருக்கு மீன் போட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா ஒரு டைம் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க மிச்ச இருக்கிற கருவேப்பிலையும் போட்டு கொடுத்துடலாம் கருவேப்பில் இந்த குழம்பு கொதிக்கும் போது உடனே போட்டுக்கும் பச்சை கருவேப்பில் போடும்போது அதோட ஸ்மெல்லு மீன் குழம்புக்கு நல்லா நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ கருவேப்பில் போட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த சிலோப்பியா மீன் அந்த ஜிலேபி மீனா ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு மீன் அதனால நீங்க வந்து அது கொதிச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்குள்ள நல்லா வெந்துடும் அப்ப வந்து நீங்க ஸ்பூன் இதே மாதிரி சாஃப்டா போட்டுடுங்க அதுக்குள்ள அதுக்கு மேல கொண்டு இது அமர்த்தி விட்டு அது உடஞ்சிடும் ஸோ ஓரமா ஸ்பூன் போட்டு மெதுவா அது வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொதிச்சதுக்கு பிறகு இப்ப பாருங்க லாஸ்ட் நான் போட போறது ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாவே பெப்பர் பவுடர் குருமிளகாய் தூள் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் தான் போட்டிருக்கு இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான குருமிளகாய் கல்லில் வச்சு இடித்து எடுத்த பவுடர் தான் இது அதுக்கு நல்ல மனம் இருக்கும் நம்ம பவுடரை வாங்கி வைக்கும்போது சில டைம் பழசாயிருச்சுன்னு அதுக்கு மனம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷான குருமிளகாய் தூள் போட்டிருக்கு இன்னொரு டைம் மெதுவாக இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லாம் செட் ஆனதுக்கு பிறகு ஒரு டைம் உப்பு புளி பார்த்துக்கோங்க உப்பு கம்மியாக இருந்தால் கொஞ்சம் போட்டு கொடுத்துக்கோங்க புளி அதிகமாயிருச்சுன்னு ஒரு ரெண்டு புளி எடுத்து வெளியே போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாயிருச்சு புளி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் உப்பு புளி இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே அதில் இறங்கிடும் இப்போ பாருங்கள் கிரேவியோட திக்னஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லை ஆனால் ஓரளவுக்கு தண்ணியாகவும் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் வேணும் இப்போ வந்து உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கொடுக்குறேன் நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் எப்படி குழம்பு பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஆனால் இது ரொம்ப ஈஸியாகவும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஒரு ரெசிபி நீ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிவிடுங்க இந்த சமையல் பிடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் இதுவரைக்கும் கேரளா சமையலுக்கு கொடுத்துட்டுருக்கிற சப்போர்ட்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே பார்க்கலாம் இன்னொரு ரெசிப்பியோட அது வரைக்கும் வணக்கம்